എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി കൊണ്ടാണ് പുതിയ റെസിപ്പി വെച്ചാൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വരുന്ന ഓരോ പുതിയ റെസിപ്പി കൊണ്ടുതന്നെ അല്ലേ പക്ഷെ ഇന്ന് വരുന്ന റെസിപ്പിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സാധനം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പായസം റെസിപ്പി കൊണ്ടാണ് പായസം റെസിപ്പി വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും പായസം ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയും അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ വെച്ചാൽ പലവിധം പായസങ്ങളുണ്ട് തേങ്ങ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ പായസം ഉണ്ട് പാൽപായസം ഉണ്ട് സേമിയ പായസം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം പായസങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതിലിപ്പോ എന്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് പായസം കൊണ്ടുവരാനല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ പായസം കൊണ്ടാണ് വെജിറ്റബിൾ പായസം വിചാരിച്ചാല് ഞാൻ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പാലും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വെജിറ്റബിളും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ട് പായസം അതെന്ത് പായസം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാതെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാകും എന്റെ നല്ല അടിപൊളി പായസം ആട്ടോ അത് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പായസം ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കഴിച്ചതാണ് എന്റെ വല്യച്ച നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ വല്യച്ചിനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ഓണത്തിനും മറ്റുമായിരുന്നു തോന്നുന്നു വല്യച്ചനായിരുന്നു അന്ന് പായസം ഉണ്ടാക്കിയത് പായസം കുടിച്ചു കഴിയുന്നവരെ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ചെരങ്ങോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പായസമാണ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ചെരങ്ങേന്റെ പായസമായിരുന്നു ഇഷ്ടമായോ അപ്പൊ അയ്യോ ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ഇത് ചെരങ്ങോട്ടുള്ള പായസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുടിക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ ഓരോ സെറ്റായിട്ടുള്ള ഓരോ ഇതുണ്ട് പിന്നെ സാധനം ഇന്നതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ രസം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് ഇന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇന്നത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റായിട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചെരങ്ങി വെച്ചിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എന്ത് അടിപൊളി ആയിരിക്കും എന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റാൻ തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും എത്ര അടിപൊളി പായസമാണ് നമുക്ക് ചെരങ്ങോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കുക എന്റെ മക്കളെ അവിടെ പോയി കാരണം എന്നും ഞാൻ അവരെ കൂടെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയ വെച്ചാല് ഞാൻ അവരെ റൂമിലാക്കിയിരിക്കുക കളിക്കാൻ വിട്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ ഈ ചെരങ്ങോണ്ടാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ട മൂത്തവരെ തൊടാനെ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ സ്വന്താക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പായസത്തിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വരും നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാണും മെയിൻ സാധനം മെയിൻ ആളെ കാണിച്ചത് എന്ത് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ചെരങ്ങ കേട്ടോ ഇതിന് ബോട്ടിൽ ഗാർഡ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷില് നിങ്ങളെ സ്ഥലത്തേക്ക് മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ചെരങ്ങ എന്നാ ഞങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് എന്താ പറയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ വേണ്ടത് ഒരു ക്യാരറ്റ് കണ്ടോ ഞാൻ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ മതിയോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്ത് വെജിറ്റബിൾ അറിയാത്ത രീതി കൊടുത്ത് അവർ കഴിച്ചോളും പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്യ് വേണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചത് പിന്നെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു ലിറ്റർ പാല് ഞാനിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും പാലിന് ഇവിടെ കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കേണ്ടി കേട്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പാല് തിളച്ച് നമുക്ക് വേഗം പായസം റെഡി ആക്കാം ഇങ്ങനെ പകുതി ചെരിഞ്ഞ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിന് തൊഴിൽ കളഞ്ഞിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെരങ്ങയും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ ചെരങ്ങ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ ചെരങ്ങ ഇതിന്റെ നീരോട് കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കയ്പ്പാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ നീരിന് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റണം ഈ പിഴിഞ്ഞ് നീരും നമുക്ക് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മളപ്പൊ ചപ്പാത്തി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിക്ക് ചേർക്കാം
ഇനി ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യട്ടോ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ക്യാരറ്റ് ഇടുമ്പോ തന്നെ നല്ലൊരു കളറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ശരിക്കും കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അത് കുടിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല പാലിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കോ നല്ലോണം കുറുകി കിട്ടോ അപ്പൊ അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ ഈ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കുറുക്കിയെടുക്കും ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഞാൻ സിമ്മിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ചെന്ന് മുന്നെടുക്കാം കാരണം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന സാധനം അല്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ കുറുക്കുന്ന വെച്ചാല് കുറുക്കി കഴിഞ്ഞാല് അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല മിൽക്ക് മേഡ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം കുടിക്കാം മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഓറഞ്ച് കളറിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ ക്യാരറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ വ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്കിനി ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ലക്ഷറി ഒരു പായസമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പത്തെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ പായസം നല്ലോണം കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലോണം റെഡി ഞാൻ ഇനിയാണ് ഈ ഏലക്ക പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ചെറുങ്ങേട്ട് പായസം ഒന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ നീ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം പക്ഷെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ചെറുങ്ങ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പായസമാണെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കുടിക്കാൻ മതിയോ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറിയ പായസം റെഡി ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണുന്നത് ക്യാരറ്റിന്റെ കളറും ആണ് പിന്നെ ഈ നെയ്യിന്റെ കളറും ആണ് കേട്ടോ നല്ല നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആവുന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ കുട്ടികളൊക്കെ കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഇഷ്ടം എന്ത് പായസമാണെന്ന് മനസ്സിലായോ നോക്കു എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടോ സേമിയോ ആ എനിക്ക് സേമിയ അല്ല ഇനി കുടിച്ചു വെക്കുന്നത് പറഞ്ഞരാ അമ്മ എന്താണിതെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവർക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും കേട്ടോ കൗതു ആ പറയോ ചൂടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ചൂടുണ്ടോ കൗതു ഇഷ്ടായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു കൂട്ടോ എനിക്ക് അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഞാൻ നന്നായി കുറുക്കിയിട്ടാണ് അത് കാരണം എടുത്തു ചെറുങ്ങൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരും കാരണം ഒന്നാമത് നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തു അല്ലേ പഴച്ചെടുത്തല്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് വീട്ടില് ചെറിയ പായസം ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോ ഇനി അടുത്തൊരു ബ്ലോഗായിട്ട് കാണുന്നവരെ